হ্যাঁ কি অবস্থা সকলে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন সো আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট টপিক যেটা সব ক্ষেত্রে স্পেশালি কাজে লাগে যদি আমরা কোনো একটা গণিতের কোয়েশ্চেন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমার এই টপিকটা লাগবে যেটাকে বলা হচ্ছে ইকুয়েশন সো সব থেকে ফার্স্ট যেটা করবো আমরা এম এস ওয়ার্ড টপ ইন করে দেন আমরা ইকুয়েশন নিয়ে কথা বলবো সো ফার্স্ট আমি এম এস ওয়ার্ড টপ ইন করে নিলাম দেন আমি ইনসার্টে চলে গেলাম দেন এখান থেকে আমি ফার্স্ট দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লেখা আছে যে আমার একদম লাস্টে ইনসার্ট টেবের আন্ডারে যে ইকুয়েশন রাইট সো এখানে যদি আমি কার সেটা রাখি সো এখানে আমাকে বলে দিচ্ছে ইনসার্ট common mathematical equations or build up your own equation using a library of math symbols so এখানে বলা হইছে যে এখানে যদি যত ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন গুলো বা গাণিতিক যত ধরনের সমীকরণ গুলো রয়েছে সেগুলো যদি আমি তৈরি করতে চাই তাহলে আমাকে মাস্ট বি এই ইকুয়েশন থেকে তৈরি করতে হবে কারণ এই ইকুয়েশনের ভিতরে আমার সব ধরনের লাইব্রেরি যে অপারেটর প্লাস সামেশন তারপর হচ্ছে ইন্টিগ্রার বার তারপর হচ্ছে রুড ওভার এই ধরনের যে সাইনগুলো রয়েছে গণিতের সবগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে ওকে সো সেটা করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে ফার্স্ট আমাকে ফার্স্ট এই ইকুয়েশনের উপরে একটা ক্লিক করতে হবে সো এই ইকুয়েশনের উপরে ক্লিক করলে আমার এখানে একটা বক্স চলে আসবে এবং সেটা আমি ডিজাইন থেকে এডিট করে করতে পারবো বাট তার আগে আরেকটা কথা আমি বলিনি সো আমি যদি চাই যে ইকুয়েশনটা আমি সোয়ারে দুই ভাবে করব সেটাও সম্ভব সো এইখান থেকে ওই ইকুয়েশন করা যায় প্লাস এই অবজেক্টের ভিতরে যদি আমি ক্লিক করি অ্যান্ড অবজেক্ট দেন এখানে ক্লিক করার পরে আমি এখানে পাবো যে মাইক্রোসফট ইকুয়েশন থ্রি পয়েন্ট জিরো সো এইখানে সিলেক্ট করার পরে যদি আমি ওকেতে ক্লিক করি এইখানও থেকেও আমার ইকুয়েশন করা যায় এই যে একটা বক্স আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে গণিতের যত ইকুয়েশনের সিম্বল অপারেটর রয়েছে এখানে আসছে সো এইখান থেকেও আমি চাইলে ইকুয়েশনটা করতে পারবো সো আমি আজকে এইখান থেকে ইকুয়েশনটা দেখাবো না কারণ এটা একটু জটিল প্লাস এটার থেকে আমার মনে হয় বাহিরে যেটা রয়েছে এটাই হচ্ছে বেটার রাইট সো আমি আজকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশন এইটা জাস্ট ইনসার্টে ক্লিক করব দেন এই ইকুয়েশনটা দেখাবো বাহিরে যেটা রয়েছে ইনসার্টের সো এই ইকুয়েশনটা যদি আমি করতে চাই বা কোনো একটা গণিতের সমীকরণ তৈরি করতে চাই গাণিতিক সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট ইকুয়েশনের উপরে একটা ক্লিক করে দেব এবং ইকুয়েশনের উপরে যখনই আমি ক্লিক করলাম তখন এখানে একটা বক্স চলে আসে এবং এখানে লেখা রয়েছে কি টাইপ ইকুয়েশন হেয়ার অ্যান্ড উপরে যদি আমি দেখি যে একটা ডিজাইন নামে মেনু অ্যাড হয়েছে রাইট একটা একটা মেনু আমি যখনই বাইরে ক্লিক করতেছি ডিজাইন চলে যাচ্ছে যখন ভিতরে ক্লিক করতেছি ডিজাইন চলে আসতেছে এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের গণিতের যে সাইনগুলো রয়েছে সব দেখতে পাচ্ছি রাইট সো এখানে আমার কিছু সেম্বল দেওয়া আছে প্লাস এখানে সেম্বলস আছে অপারেটর যেগুলো আছে সেম্বলস সো এখানে প্লাস মাইনাস ইকুয়ালস মাল্টিপ্লিকেশন দেন ডিভিশন যত ধরনের আছে ইজ গ্যাটার দেন ইজ গ্যাটার দেন ইকুয়াল ইজ গ্যাটার দেন নট দেন সবগুলো সিম্পলস কিন্তু আমার এখানে আছে জাস্ট ক্লিক করবো এবং ইউজ করতে পারবো সো তারপরে এসে হচ্ছে ফ্র্যাকশন ফ্র্যাকশন হচ্ছে আমি যদি চাই যে কোনো একটা ভগ্নাংশ আকারে কোনো কিছু তৈরি করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে এই ফ্র্যাকশন টাইপের যে জিনিসগুলো সেটা দরকার হবে দেন স্ক্রিপ্ট রয়েছে সো আমি যদি চাই কোনো একটা স্ক্রিপ্ট লিখবো যেমন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার যে গাণিতিক সূত্রটা রয়েছে দেন স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার লিখবো এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই ধরনের যে সূত্রগুলো রয়েছে সো এই সূত্রটা আমি কীভাবে লিখতে পারি সেটার জন্য আমাকে স্ক্রিপ্ট ইউজ করতে হবে যেটা আমরা হোম থেকে দেখে আসছিলাম যে সাব স্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্ট সো এখানেও আমার রয়েছে কি যে স্ক্রিপ্ট এটা হচ্ছে সাব স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড সুপার স্ক্রিপ্ট ইকুয়েশন দেন রেডিকাল এটার ভিতরে রয়েছে কি আমার রুট যেগুলো স্কোয়ার রুট ডিগ্রি রুট যে রুটগুলো রয়েছে সেই রুটগুলো আমি কীভাবে ইউজ করতে পারি দেন ইন্টারগ্রাল রয়েছে সো ইন্টারগ্রালের বিভিন্ন রঙ অঙ্ক রয়েছে সো এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি দেন লার্জ অপারেটর এখানে সামেশন রয়েছে দেন প্রোডাক্ট इंटरमिडिएटे সো ওই বার চিহ্নটা এই অ্যাক্সেন্ট থেকে দেওয়া হয় রাইট এখানে যেটাকে আমরা নট বলি নট গেটের যে চিহ্নটা বার 
দেন হচ্ছে লিমিট এন্ড লগ যে লগ এর অঙ্কটা রয়েছে সেটা এখানে রয়েছে দেন অপারেটর রয়েছে এখানে প্লাস মাইনাস ইকুয়াল ইকুয়াল মাইনাস দেন মাইনাস ইকুয়াল দেন ম্যাট্রিক্স এখানে রয়েছে সো আমরা প্রত্যেকটা অপারেটর প্লাস ফাংশনের সাথে আমরা পরিচয় হয়ে নিলাম এখন আমরা দেখব যে এগুলো কিভাবে তৈরি করতে ফার্স্ট আমরা শুরু করব হচ্ছে ফ্র্যাকশন থেকে মানে ভগ্নাংশ থেকে ওকে সো এই ঘরে যদি আমি একটা ভগ্নাংশ টাইপ করতে চাই সো সেই ক্ষেত্রে আমাকে ফার্স্ট নিতে হবে হচ্ছে একটা ফ্র্যাকশন জাস্ট ক্লিক করে দিলাম ফ্র্যাকশনটা চলে আসলো দেন আসার পরে এই ফ্র্যাকশনের যে দুইটা বক্স রয়েছে डिजाइनटर दिए दिल चले ग फ्रैक्शन भागी सब सेम जस्ट जन एक बक्स देखते हैं ओखने क्लिक कर लेकिन लिखते हैं ये निली चाची जो टेन दें टू अथवा लिखते टोटी हंड्रेड टोटी दें ये लिखते परि हम सिक्स सो यो क्या फ्रैक्शन रईट अभी ये जो क्लिक कर लम तक ये यहां टुपुर उठे गलो एन जो ये थका अवस्था लिखी हमारे सब लेखा जगह हो बाट हमार दरकार जगह सो हमें जेटा करब एक टुपुर दिखे क्लिक करिखते रईट ओके सो यहाँ से हमारे स्पेशल इकुएशन दैन फ्रैक्शन फ्रैक्शन के यूज कर चाहले फ्रैक्शन के क्यों एक ब्रेकेटर मध्य यूज करते हैं देखते पब सो ये डिलेट कर दिए सिलेक्ट एंड डिलेट इन सारे चले ग दैन इकुएशन पर एक क्लिक कर दिल कर देवे जस्ट एट एक ब्रेकेटर मध्य लिखो सो ब्रेकेट क्यों देते हैं सो हमें क्यों करब फार्ष्ट एक ब्रेकेट नहीं देव ब्रैकेट ये फार्ष्ट ब्रेकेट नहीं निल यार भरे एक बक्स आए यार बक्सर भेतर क्लिक कर लम दें यान जस्ट फ्रैक्शन क्लिक करब एक फ्रैक्शन नहीं निब सो यैक्शन भरे चाहले आर फ्रैक्शन नीते पर ओके सो हमें चाहले आर वोटार भरे फ्रैक्शन नीते पर सो हमें इखने फ्रैक्शन निल दें एखे दिल प्लस सो प्लस दें टोटी ये क्योंकि करते रईट तपर आ स्क्रिप्ट स्पेशल स्क्रिप्ट क्यों यूज कर रेखे एंटार दिल दें एंटार दिए नीचे चले आसलम आसार पर इन सार्ट दैन इकुएशन सरि इकुएशन पर क्लिक कर लगने चले आसल चाहले इटारे कंट्रोल एल प्रेस कर लेफ्ट सैडे नहीं आसते बट हमें एल ना दिए ये मजखने रखते ओके स्क्रिप्ट क्यों लिखते हैं जमन एक बीज गणित जो बाको एक किसुक जो पावर आकार प्रकाश करते चाहिए से क्यों लिखब ये एम एस वार्डर मध्य स्पेशल से जो करब फार्ष्ट हमें जो लिखते चाहिए ए प्लस भी होल स्कोयर तक मास्ट भी एक ब्रैकेट्स नीते हो सो हमें एक ब्रैकेट्स नहीं निल ब्रैकेट्सर भरे हे सरि आगे ब्रैकेट्स नहींबना हमें चार्टे क्लिक कर लैन क्वेशन दें फार्ष्ट हमें जो करब एक स्क्रिप्ट निब रईट स्क्रिप्ट निल स्क्रिप्ट नहीं ब्रैकेटे दो बक्स पेल ये हे पवार छोटोटा और यहाँ हम टाइपर जो अक्षर जस्ट हमें लिखब ए प्लस दें बी हो स्कोर तक एक ब्रैकेट दें ये पास क्लिक कर ये एक ब्रेकेट एखे एक स्कोयर है स्कोयर चिन्ह हम टू हम जानी एन जो ये लिखी तो हमें सब ये जगह सो एन एक जगह तक क्यों नीचे नामते सो तर हमारे कीबोर्ड रही है कीबोर्ड कीबोर्डे जो चार्ट एरो रही है से चार्ट एरो आप डाउन ए लेफ्ट चार्ट एरो रही है से खान डाउन एरिकेटर रही है से एक प्रेस करब सो प्रेस कर ले देखो ये पास चले जाए ये जस्ट हमें एक लेफ्ट एरोते प्रेस करब लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरोते जो प्रेस करब तक देखते पर नीचे चले आसते ओके सो एन जस्ट क्यों करब इक्ुअल चिन्हटा देव इक्ुअल देवारे एखी आर एक स्कोयर प्लस टू ए वि प्लस बी स्कोयर ये लिख सो ए स्कोयर देवर जो हमें जस्ट क्यों करब स्क्रिप्टे चले जाब एक स्क्रिप्ट निल दें देव ए दें ये स्कोर सेम ओते ये जो ये नीचे लिखते चाहिए आकटा एरो की दीब रईट एरो की देवर पर प्लस दें हम टू ए बी दें प्लस एन आर बी स्कोर तक्रिप्ट दें ये क्लिक दें ये जस्ट बी दें स्कोर 
সো এইভাবে কিন্তু আমি গণিতের এই যে স্ক্রিপ্ট যে অঙ্কগুলার বা সমীকরণগুলা রয়েছে সেগুলো আমি এখানে ট্র্যাক করতে পারবো রাইট সো তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রেডিক্যাল বা রুড ওভার সো আমি এখানে রেখে জাস্ট এন্টার দিয়ে নিচে চলে আসলাম এবং ইন সাইডে চলে গেলাম আমি ইকুয়েশন উপর একটা ক্লিক করে দিলাম দেন রেডিক্যাল মানে রুট রুটটাকে ইউজ করবো স্পেশালি আমি যদি কোনো একটা স্কোয়ার রুট ইউজ করতে চাই জাস্ট এই স্কোয়ার রুটের উপর একটা ক্লিক করলে রুটটা চলে আসবে চলে আসার পরে এখন আমি যেটা করব এই রুটটার ভিতরে আমি ফ্র্যাকশন নিতে পারবো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট ফ্র্যাকশনে ক্লিক করলাম ফ্র্যাকশন সো রুটের ভিতরে আমি ফ্র্যাকশন নিলাম প্লাস দেন টোয়েন্টি মাইনাস না সরি আচ্ছা মাইনাস এ উপরে মাইনাস দেন হবে মাইনাস ওয়ান দেন নিচে হবে হচ্ছে আমার ভাগ ভগ্নাংশ যেহেতু চার ওকে সো এখন এইখানে যদি আমি লিখতে থাকি রুট কিন্তু আর যাচ্ছে না রাইট সো এইভাবে যদি এই রকম অবস্থায় থাকে এই রকম অবস্থায় এইটুকু যদি সিলেক্ট করা থাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এতটুকু সিলেক্ট করা আছে এতটুকু সিলেক্ট করা থাকে তাহলে কিন্তু আমার রুটটা যাবে আর যদি আমার এই রুটটা সিলেক্ট করা না থাকে যেমন আমি যদি একটা রাইট অ্যারো কি দেই সাথে সাথে এটা ডিসিলেক্ট হয়ে গেলো তার মানে রুট আর যাবে না সো আমি চাচ্ছি রুট যাতে আর না যায় রুটটা আমার দরকার নাই জাস্ট আমি এখান থেকে একটা অপারেটর মাল্টিপ্লিকেশন ইউজ করলাম দেন এটার পরে আমি একটা আর একটা রুট ওভার ইউজ করব সেটা হচ্ছে এই যে ডিগ্রি রুট যেটা তার মানে কি এইখানেও আমি লিখতে পারব এই জায়গাতেও আমি লিখতে পারবো প্লাস এই জায়গাতেও আমি লিখতে পারবো সো তারপরে যেটা রয়েছে ইন্টারগ্রাল জাস্ট আমি এখানে ক্লিক করবো যে জায়গায় আমি হচ্ছে একটা করে বক্স দেখব সেই জায়গায় হচ্ছে আমি ক্লিক করে লিখতে পারবো নিজের মতো করে অ্যান্ড তারপর হচ্ছে লার্জ অপারেটর সো এখানে সামেশনটা রয়েছে সামেশনের জাস্ট আমি যে জায়গায় যে জায়গায় আমার লেখা লাগবে সেই জায়গায় আমি লিখতে পারবো যেমন এই একটা সামেশন এই জায়গায় আমি লিখতে পারতেছি দেন এই বক্সের ভিতরে ক্লিক করে আমি লিখতে পারতেছি দেন এই বক্সের ভিতরে ক্লিক করে আমি লিখতে পারতেছি সো প্রত্যেকটা বক্সের ভিতরে ক্লিক করে কিন্তু আমি লিখতে পারবো রাইট ওকে তারপর হচ্ছে ব্র্যাকেট আমরা জানি কীভাবে ইউজ করতে হয় ব্র্যাকেট দেখালাম দেন হচ্ছে ফাংশান ফাংশানে ক্লিক করে সাইন যেমন সাইনে ক্লিক করলাম যেমন সাইন সাইন থার্টি ডিগ্রি সো সাইন থার্টি অ্যান্ড দেন প্রেস দ্য ডিগ্রি এই যে এখান থেকে সেম্বলের এখান থেকে জাস্ট আমি করে দিলাম সাইন থার্টি ডিগ্রি হয়ে গেছে সো এইভাবে করতে হবে দেন হচ্ছে লিমিট লক রয়েছে সরি অ্যাকসেন্টটা বাদ পড়ছে সো অ্যাকসেন্টেরটা যদি আমি অ্যাকসেন্টেরটা দেখাই আমি এটা দিয়ে নিচে চলে আসলাম এবং ইনসার্টে চলে গেলাম দেন ইকুয়েশন নিলাম নেওয়ার পরে এখন আমি যেটা করব অ্যাকসেন্টে চলে যাব অ্যাকসেন্টে চলে যাওয়ার পর সো এখান থেকে আমি একটা অ্যাক্সেন্ট ইউজ করব এই যে অ্যাক্সেন্টটা দেখতে পাচ্ছি ডাবল বার বা সিঙ্গেল বার যে কোনোটা আমি ইউজ করতে পারি আমি ডাবল বারটা ইউজ করব সো ডাবল বারে আমি একটা ক্লিক করে দিলাম ডাবল বারে ক্লিক করার পরে আমার এখানে একটা বক্স আসছে এবং উপরে ডাবল বার সো আমি এখানে দিলাম যে এ দেন প্লাস দেন বি হোল বার রাইট দেন এখন আমি দেবো ইকুয়াল বাট ইকুয়াল দিলে তো রুট যাচ্ছে আমার তো রুট দরকার নাই তাহলে ব্যাক স্পেস দেন আমার যে আর ওকিগুলো রয়েছে চারটা রাইট সাইডে কিবোর্ডের লেফট অ্যান্ড হচ্ছে রাইটে অ্যান্ড টপ অ্যান্ড বটমে সো আমি রাইট এর ওকে একটা প্রেস করলাম সাথে সাথে ডিসিলেক্ট হয়ে গেলো এখন যদি আমি ইকুয়াল দিই দেখবো যে আমার বারটা স্টক রয়েছে সো এখন আমি যেটা করব এখন আমার সিঙ্গেল বার লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব অ্যাক্সেন্টে চলে যাব দেন আমি এই বারের উপরে ক্লিক করে দেব সো এখানে লিখবো হচ্ছে এ এবং একটা রাইট এরও কি দেন এখানে লিখবো প্লাস দেন আবার আমি চলে যাব অ্যাকসেন্ট দেন এখানে হবে আমার বি সো এখন আমি কিন্তু এখানে অ্যাক্সেন্ট ইউজ করে লিখতে পারলাম তাই না আমি যদি সিঙ্গেলটা ইউজ করতাম সিঙ্গেল হয়ে লিখতে পারতাম সো এইভাবে হচ্ছে মূলত ইকুয়েশনগুলো তৈরি করা হয় সো তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমার লকটা কীভাবে ইউজ করবো লক ওকে সো লকটা ইউজ করার জন্য আমি যেটা করব লিমিট অ্যান্ড লক এখানে ক্লিক করব জাস্ট লকের এখানে একটা ক্লিক করে দেব সেম প্রসেস জাস্ট লিখে দেব সো এইভাবে হচ্ছে আমাদের মূলত ইকুয়েশনগুলো তৈরি করা হয় সো আশা করি যে আপনারা ইকুয়েশনটা বুঝতে পারছেন আমার ইকুয়েশনের মধ্যে আর কোনো কোয়েশন থাকার কথা না যদিও থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাইতে পারেন যে কোন ধরনের বা কীভাবে বুঝাইলে আপনার জন্য সুবিধা হবে সেটা আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সো এই ইকুয়েশনের পরে আমার যে অপশনটা রয়েছে ইনসারের মধ্যে লাস্ট অপশন সেটা হচ্ছে সিম্বলস স্পেশালি সিম্বলসটা কী এবং কীভাবে কাজ করে যদি আমি কোনো একটা লেখার মধ্যে কোনো একটা জিনিসের সিম্বল নিয়ে আসতে চাই যেমন আমি যদি ইনসার্টে যাই এবং সিম্বলে যদি আমি একটা ক্লিক করি এখান থেকে তো ওর সিম্বলগুলো রয়েছে এবং মোর সিম্বলে ক্লিক করবো দেন প্রতীক 
যেটা হয় সিম্বল মানে প্রতীক সো এইখান থেকে যদি আমি কপিরাইটের চিহ্নটা খুঁজি অন্য কোথাও পাবো না বাট আমি সিম্বলের ভিতরে পাবো জাস্ট এখানে এই কপিরাইটের চিহ্নটা সিলেক্ট করে দেন ইনসারে যখন আমি ক্লিক করব এখানে কিন্তু চলে আসছে রাইট তারপর হচ্ছে এখানে আমি যদি এখানে উপরের দিকে উঠাই এখানে আমি বিভিন্ন ধরনের সিম্বল দেখতে পারবো যেটা আমি আগে কখনো দেখি না রাইট সো এখান থেকে আমি সিম্বল গুলো নিয়ে ইউজ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ এখান থেকে আমরা সিম্বলগুলো নিয়ে ইউজ করতে পারবো এখানে যদি ফন্ট আমি চেঞ্জ করি এখানে যদি আমি চেঞ্জ করি তাহলে দেখতে পারবো ওই ফন্টের সাথে সাথে কি হচ্ছে আমার এই সিম্বলগুলো পরিবর্তন হচ্ছে সো এখান থেকে যে সিম্বলটা চাই আমি ওইটা জাস্ট ক্লিক করে আমি জাস্ট ইনসার্টে ক্লিক করলে ওইটা এখানে চলে আসবে সো ক্লোজ করে দিলাম এখন যদি আমি চাই যে এই সিম্বলটা আমার হচ্ছে কালার চেঞ্জ করা দরকার সেই ক্ষেত্রে আমি কী করবো সিম্বলের কালার চেঞ্জ করা সম্ভব যেহেতু এটা একটা একটা ফন্ট আমরা তো ওইখানে ফন্ট চেঞ্জ করলাম সো যেহেতু একটা ফন্ট সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কালার চেঞ্জ করা যাবে সো তার জন্য আমি যেটা করব এই সিম্বলটাকে জাস্ট সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর আমি চলে দেবো হোম অ্যান্ড ফন্ট কালার অবশ্যই ফোন কালার হবে সো আমি ফ্রন্টের কোন কালারটা দিতে যাচ্ছি সেই কালারটাই কিন্তু এখন হয়ে যাচ্ছে সো আমি এখানে যে কালারটা দিলাম সেই কালারটাই কিন্তু এই ফোন এটুকুর ভিতর হয়ে গেছে স্পেশাল এটাকে ফোন সাইজ বাড়াইতে চাই সিলেক্ট দেন এখানে ক্লিক করে আমি এটার ফোন সাইজটা বাড়াই দিতে পারব আশা করি এই সিম্বল কী জিনিস সেটাও আপনারা বুঝতে পারছেন সো আজকে ভিডিওটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে সো আপনারা দেখবেন মনোযোগ দিয়ে কারণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি আপনাদের জন্য তারপর হচ্ছে নেক্সট ভিডিও আমরা হচ্ছে পেজ লেয়ার নিয়ে কথা বলবো সো সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম